ಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯು ಸರ್ವದ আমি হাত ছাড়লে তোদেরকেও কিন্তু এই রাধুর ভিতে ছাড়তে হবে কোনটা ছাড়তে যাস আমার হাত রাধুর ভিতে ভয় লাগছেন আরে আমি কি বুঝ যে তোকে ভয় লাগাবো আমার গায়ে তুই হাত তুলেছিস সারা জীবনের জন্য তোর সতীত্ব আমি
বেরোবার পর জানা থাকলে তবে ভেতরে ঢুকতে হয় অভিমন্যু ঠিক একই ভুল করেছিল ঠিক সময় না এসে পৌঁছলে কি হতো বল নিচ্ছেন অন্তত আপনার এই কথাগুলো শোনা হাত থেকে তো বেঁচে যেতাম আপত্তি আমাকে জোর করো না দেরি যাচ্ছে মা চলি চলি না বল আসি আসি দুগা দুগা না না থ্যাঙ্ক ইউ স্যার স্যার কে পাবেন না বিজয় কুমার মিত্র ব্যস্ত আছেন ইন্টারভিউ চলছে এ কমিন স্যার यस কমেন্ট বুঝতে পারি হ্যাঁ অসুবিধা না থাকলে বুঝতে পারো দিস ইজ মাই বায়োডেটা সেল হুম অর্ডিনারি স্টুডেন্ট থাকা হয় কোথায় কামারাটি বাবার নাম কি সেটা বায়োডেটাতে লেখা আছে স্যার সেটা আমি জানি বাবার নাম মুখে আনতে খুব লজ্জা করছে খুব খারাপ লোক বুঝি সঞ্জয় কুমার মিত্র কোন কলেজ থেকে তুমি কি নাম বলে সঞ্জয় কুমার মিত্র কি করেন তোমার বাবা ব্যবসা কিসের ব্যবসা খুঁটের ব্যবসা কি না আসলে আমার পিতৃদেবের জামা কাপড়ের আমদানি রপ্তানির ব্যবসা মানে গার্মেন্ট এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট তাহলে বরানগরের সঞ্জয় মিত্র তোমার বাবা সে কথা আমার আগেই বলবে তো আপনাকে সেটা আমি অনেক আগেই বলেছি স্যার সঞ্জয় আমার অনেক পুরোনো দিনের বন্ধু আচ্ছা সঞ্জয়ের ছেলে তো শুনেছিলাম পুলিশ ট্রেনিংয়ে আছে তুমি কি না সেটা আমি নয় অন্য কেউ অন্য কেউ মানে মানে সে হচ্ছে সঞ্জয় মিত্রের অন্য পক্ষের ছেলে ইন্টারেস্টিং সঞ্জয়টা যে এতদিন ডুবে ডুবে এরম ভাবে জল খেয়েছে সেটা আমি জানতাম না কৌর শিখল সঞ্জয় তোমার মাকে বিয়ে করেছেন না এমনি এমনি ডেকেছেন আমার মনে হচ্ছে আপনার দিনটা আজ খুব খারাপ মিস্টার তরফদার সে কি তুমি হাতও দেখতে পারো নাকি হুম খুব ভালোভাবে পারি হ্যাঁ তাহলে তাহলে আমার হাতটা একটু দেখো না বুঝলে আমার হাতে বুঝলে কেতু আর রাহুল কড়া করে চা বানাও দেখি আদা দিয়ে খাই বেশ জম্পেস করে সকাল থেকে মাথাটা কেমন টন টন করছে বুঝেছো কেন রে তোর ঠাকুর দেখি মরা আগে এই দোকানটা তোর বাপের নামে উই করে রাখছে যখন তোরা ফরমাস করবি তখন এইটা মুখের সামনে হাজির করতে হইব মধুরে জল দে এর বেশি আর কিছু দিতে পারবো না হ্যাঁ মানে মানে আর কিছু দিতে পারুম না আমার চলবো কি করে গোপে তেল চাকরি হইব না চাই কাতন তেলও পুরবো না রাধাও না ও হরিদা আরে আমরা পয়সা না দিতে পারলে কি হয়েছে আমাদের বাবারা তো আছে মানে আমার বাবা বিজয়ের বাবা বিজয়ের বাবা যতদিন বাবা আছে 
ফুটুনি করে বেরাচ্ছে বাবা সিট পাটা হইলে সব শেষ তখন সৎ ভাই বাড়ি তিশিবানাই ডুবতি দেবে না বিক্কা থালা নিয়ে দরে দরে গুতি হবে বাবা বিক্কা দে বাবা বিক্কা দে মজো বিজয় কি হলো বল দেখেনি এত রাত হলো ছেলে তার এখনো পাত্তা নেই বিজু বিজু ইন্টারভিউ কেমন হলো তোর বিজু আমি তোকে কিছু জিজ্ঞেস করছি কি হয়েছে রে কি আমি জিজ্ঞেস করছি যে ইন্টারভিউ কেমন হয়েছে খারাপ কেন ভালো হয়নি তাই উমা এটা আবার একটু উত্তর হলো নাকি সারা দুনিয়ার লোক চাকরি পাচ্ছে আর তুই চাকরি পাচ্ছিস না না পাচ্ছি না আমাদের দেশে শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাই কোনগুতে চাকরি হয় কিন্তু কোনো বেজন্মা চাকরি হয় না আর কিছু জিজ্ঞেস করবে जीवन दुख पे अनेक आघात पे शांति 
কেমন আছিস বাবা ভালো আছে ঠাকুমা এই টাকা কটে রাখ আর কতদিন আর কতদিন এভাবে অভিনয় করে যাবে ঠাকুমা জানি না হয়তো যতদিন বেঁচে থাক ততদিন এখনই কেন নির্লজ্জের মতো দাঁড়িয়ে আছো কেন যাও আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও শোনো তুমি গাড়ি না অপেক্ষা করো উনি আসছেন আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন তুমি ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে তরফদারের সঙ্গে যেটা ব্যবহার করেছ এভাবে কদিন চলবে ইহার তরফদার আমার বন্ধু ও তরফদার আপনার বন্ধু আপনার এত গুণধর বন্ধু আছে ভগবানকে ধন্যবাদ জানান যে ওকে আমি পিচিয়ে মারি বেশ বড় মাস্টার হয়ে গেছে দেখছি আমার মার সম্পর্কে কেউ খারাপ কথা বললে আমি এর চেয়ে অনেক বেশি খারাপ কাজ করতে পারি जिज्ञेसा चेरी <laughs> घनीष्ठ बंधु तेड़े दिल इन फ्यूचर सर आनी पानिशमेंट दी चान You can expel me if you want. Kintu, Amar Baba naam ekhane tul bhenda. Ami chahi na je apnar gunishto bondhu, Amar kaje na kola. Er aageyo tumi do bar rule break korte. Kintu tumar pori bar idhi ke saaki ami. Excuse me sir. Kintu apni taakhon theke ekta hi record baje hi achhe. What? Yes sir. Mm. Apna cha punishment devar din. Kintu badi, shangsha, pori bar, Baba. शब्दगुल के पार्सनिटी हैंडसम चेहरा और पुलिस चाकरी कर भी एकदम बेमान बापी और फिल्म एक्टर हवा उचित छो बापी और कैडे रखम डैमेजन डेलो दिओ ना हेलो हेलो मैडम पड़ते ही मगर मल्लुक ना कि 
আমার বাড়িতে এসে আমাকে হুমকি দিচ্ছ যাও 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 তোমার পুলিশ নাকি গিয়ে বলো তার যা ইচ্ছে সে যেন করে নেয় ঠিক আছে चले जा শরীরটা ভালো নেই কষ্ট করে আবার এলে কেন তোমার ছেলে বাধ্য করেছে আমাকে এখানে আসছে ও যা একদম শুরু করেছে বেশি দিন মাথা তুলে চলতে পারবো না কেন কি করেছো ও তো তোমার সঙ্গে দেখা করে এসেছে হ্যাঁ দেখা করেছে বেশি দিন এভাবে চললে আমি কিন্তু বাধ্য হব বিজুকে আমার ছেলে বলে না ভাই চলে যান আজ থেকে ভুলে যান যে আমি আপনার ছেলে বাবা হয়ে কি কর্তব্য করেছেন আপনি যে আজ হঠাৎ আপনি বাবা সাজতে চাইছেন বিজু আজ আপনি এসছেন বাবা সাজতে আমার কথা ছাড়ো তুমি তোমার পরিবারের জন্য কি করেছো ইউ ডান ফর ইউর ফ্যামিলি নিজের মূলত একটা চাকরি পর্যন্ত জোটাতে পারো সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বন্ধুদের সঙ্গে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরেছো আর মাস্তানি করেছো এই ঘর ছেড়ে সারা দুনিয়ার ঠেকা নিয়ে বসে আছে এই তোমার এই তোমার বয়সে আমি নিজের যোগ্যতায় বাড়ি গাড়ি সম্মান সম্পত্তি সবকিছু অর্জন করেছি এবং সৎ পথে আর কথায় কথায় অপমান করার মতো বাবাও আমার ছিল না বেঁচে গেছিলেন বেঁচে গেছিলেন যে লক্ষ্মী তার ছেলে বলে অপমানিত হতে হয়নি আর একটা কথা না তুমি আমার ভালো রূপটাই দেখেছ অন্য রূপটা তা করলি লজ্জা হচ্ছে পিছু বাবা ওখানে জ্বরে কাটাচ্ছে তুই এখানে हजारो लोके जे समस्त कथा तुम सह्य करते ব্ল্যাকমেল কি করে করতে হয় সেটা তোমার কাছ থেকে শেখা হয়েছে ঠিক আছে আমি যাচ্ছি
सामलाओ तुम्हार गुण था स्वामी सब सह्य कर चाय भेजाल मशानो चा पता ना चामार गुड़ो मशा फिर एक रास्ता तो हेटे मेरे दी कमी कलेज
ঠিক চলে আসবে ওই বাড়িতে গিয়ে আমি বারবার অপমানিত আর হতে পারবো না মা কিছু না দাদা তুই বরং বাবাকে ডেকে নিয়ে তুই ভালো করেই জানিস ডাক্তার দেখে মাকে সুস্থ করা যাবে না বাবা না হলে তোমাদের দরকারের যে কোনো শেষ নেই সে আমি ভালো করে জানি কত টাকা চাই বলো আমি আপনি শুধু একটি বারের জন্য বাবাকে ডেকে দিন আর আমি আপনার কাছে কখনো কোন অনুরোধ করবো না প্লিজ একটি বললাম তো উনি বাড়ি নেই তুমি এখন যাও চোপা করছিল আমাকে মেজাজ দেখেছিল আমিও
তাহলে আমি উঠে রমা অনেক রাত হয়ে গেছে মুখে কিছু দিলে না সারা দুপুর আমার কাছে বসে রয়ে আজ তোমার ছেলে যা খাইয়েছে জন্মের মতো খিদে খুঁজে গেছে আমি জানি স্নেহ মায়া মমতা ভালোবাসা যেমন চোখে দেখা যায় না তেমনি মাপাও যায় না আমি মানি তুমি তোমার মাকে ভালোবাসো কিন্তু অসুস্থ মাকে ফেলে রাত এগারোটা পর্যন্ত তুমি কোথায় ছিলে তোমার কোনো উত্তর নেই আর একটা কথা একটু আগে যে মহিলাকে তুমি গালাগাল করছিলে সেই মহিলাই আমাকে অফিসে ফোন করে তোমার অসুস্থ মাকে দেখে যেতে বলেছিলেন মানুষটাকে তোরা কেউ বোঝার চেষ্টা করলি না হাজুরার মাধুরীর বিবাহ বার্ষিকে আমি কত করে যেতে বললাম কিছুতেই যেতে চাইছে না আমাকে এই অবস্থায় ফেলে দেখে সারাটা দুপুর আমার মাতার কাছে চায় বসেছিল চোখ নেই একদিকে তুই আর একদিকে জয় মানুষটা কি বলে পিছে গেল বলো বাবা কিছু বলবে রাত বারোটা বাজলো এখন তো বাড়ি ফেরার নাম নেই অন্যদিন তো আমি কিছুই বলি না আজকে অন্তত একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারতো তুমি কিছু ভেবো না বৌমা নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ কাজে আটকে গেছে আমি খুব ভালো করে জানি না ওর ওই বিশেষ কাজটা কি এ কি এতক্ষণে তোর আসার সময় হলো বাড়ির সবাই না খেয়ে বসে আছে আজকে তোর বিবাহ বার্ষিকী সঞ্জু একটা দিনও তুই বৌমাকে আমি কি করবো বলব অসুস্থ আমাকে ফেলে কি করে আসে ঠিক আছে ঠিক আছে যা হাত মুখ দিয়ে নেই আমি খাবার দিচ্ছি এত রাতি যখন করলেন বাকি রাতটাও সেখানেই কাটিয়ে আসতেন আপনাকে দেখে দুঃখ হয় আমার ভালো বাবা তো কোনোদিনও হতে পারলেন না অন্তত ভালো স্বামী তো হওয়ার চেষ্টা করুন মা আমার খাবার বেরো না আমার কিদে নেই দাঁড়াও তোমার মহামূল্যবান উপদেশের জন্য ধন্যবাদ তা পুলিশের ট্রেনিংটা ঠিক মতো চলছে নাকি যাত্রা দলের রিহার্সাল দিচ্ছ নিজের বাবার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় সেটা পর্যন্ত শেখ আপনি নিজেকে বাবা বলে দাবি করেন এ কথা বলার অর্থ যে তোমার মাকে অপমান করার সেটা পর্যন্ত বোঝার ক্ষমতা তোমার নেই চলো তোমার থেকে তিরিশটা বসন্ত আমি বেশি দেখেছি ভালোভাবে কথা বলতে শেখো তারপরে কথা বলতে এসো তোমার এভাবে কথা বলার জন্য আমি হয়তো তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি কিন্তু পাবলিক তোমায় ছাড়বে না হাত পা ভেঙে হাসপাতালে পড়ে থাকলে চিকিৎসা বাবদ খরচাপত্র আমাকে দিত কারণ তুমি এখনো চাকরি পাও নি চাকরি করো না আমি আমি এসব কথা বলতে চাই না বা ওরাই আমাকে জোর করে বলে আমার মনে হয় এবার ওদের সব কথা খুলে বলার সময় হয়েছে আর কতকাল নিজেকে এভাবে কষ্ট দিবি বাবা জানি না ঠিক আছে তোরা মজা করছিস করে নেই 
কিন্তু যখন ওকে দেখবি না তখন বুঝতে পারবি আমি কতটা সত্যি কথা বলেছিলাম একদম নায়কের মতো দেখতে কি চেহারা কি পার্সোনালিটি তনুকা ডাটার অফ কমিশনার অফ পুলিশ বলুন আপনার জন্য কি করতে পারে সেদিন বাপের সামনে এসে তুমি এমন রোয়াব দেখালে আমি কিন্তু মুগ্ধ হয়ে গেছি আচ্ছা তুমি বলতে পারবে পুলিশের চাকরির মতন এমন বোরিং জব তুমি বেছে নিলে কেন বলো না সেটাও আপনাকে বলতে হবে হ্যাঁ বলতে হবে কারণ আমি তোমার অনেক হেল্পে আসতে পারি কারণ আমার প্রচুর কন্ট্যাক্ট আছে যেমন ধরো তুমি অভিনয় করতে চাও ফিল্মে কিংবা পলিটিক্স জয়েন করতে চাও বা ধরো তোমার যদি
চলে গেল ঠিক আছে ওকে কাছে আনতে গেলে জাল দিয়ে হবেন ওর জন্য চাই বর্ষি আর ওই বর্ষি গোটানোর কায়দাও আমার খুব ভালোভাবেই জানা আছে मायर शर खराब हो चापार कल मत आंगल ग मुख तुले कसनी पाना पुक शावला पड़ा सी क्या मास्टर छाड़े ना पालान भोजी और बाड़ी गोर बाड़ी देखे ताड़ी दिए भूल आज तुम्हें पोशा के देखे मानुषे रक्षा कर्थात सेवासी सुरक्षारोशा तुम हाथ तुले सेनगण के क्यों प्रति मुहूर्ते तुम्हें रक्षा करते আমি আপনার কথা মনে রাখবো স্যার কিন্তু আমারও একটা অনুরোধ আছে অনুরোধ কি সেই অনুরোধ আমি কামারহাটির পুলিশ স্টেশনে দায়িত্ব নিতে চাই প্র্যাকটিক্যালি কামারহাটি কেন ফার্স্টলি স্যার আমি যেখানে থাকি সেখান থেকে কামারহাটি খুব কাছে সেকেন্ডলি ওই এরিয়াটা আমার নখ দরকার থার্ডলি কামারহাটিতে ক্রাইম আজকাল খুব বেড়ে গেছে কিন্তু তোমার ক্যারিয়ারের শুরুতেই এইভাবে চ্যালেঞ্জ নিতে চাইছো কেন চ্যালেঞ্জ না নিয়ে বাঁচার কোনো মানে নেই স্যার বিশেষ করে আমাদের প্রফেশনে আমি তোমার ব্যাপারটা ভেবে দেব থ্যাংক ইউ স্যার আর একটা কথা জয় সব সময় মনে রাখবে ব্যক্তিগত সম্পর্ক যেন কখনোই কর্তব্যকে ছাপিয়ে না যায় ইয়েস স্যার ওকে মাই পয় ইউ ক্যান গো নাও বেস্ট অফ লাক মাই ডিয়ার জয় থ্যাংক ইউ স্যার
আপনি এসেছেন কেন বলুন তো এইসব কি হচ্ছে ওসব কথা বলবেন না মাস্টার মশাই শুধু করুন এসব ছাড়ুন আপনি কেন এখানে এসেছেন আপনার খবর নিতে আর তাছাড়া আমি শুনলাম মাস্টার মশাই যে আপনি আমার ছেলেদের নাকি খুব বকেছেন বেশ করেছেন একবার কেন আপনি একশো বার বকবেন আমি বলেছি মাস্টার মশাই হলেন মাস্টার মশাই তিনি অনেক ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের ছোটবেলার থেকে বকে তাদেরকে বড় করেছেন তাদেরকে মানুষ করেছেন তোরা যদি বকা খাস তাহলে তোরাও মানুষ হবি নিশ্চয়ই আপনি বকুন মারুন ধরুন যা ইচ্ছা করুন কিন্তু আমার বাড়িটা ছেড়ে দিন প্লিজ এটা কি মামার বাড়ি আপদান নাকি বাড়িটা ছেড়ে দিন প্লিজ বেরো বেরো এখান থেকে আপনি উত্তেজিত হবেন না মাস্টার মশাই তাহলে কিন্তু আমিও আপনাকে এবার বকবো আচ্ছা এটা কথা বলুন তো এই এত বড় বাড়িটা দিয়ে আপনি কি করবেন আপনার তো একটা মাত্র মেয়ে মানে এসেছে বাবা আপনার মেয়ে বিধি ভারী মিষ্টি মেয়ে একেবারে স্যাকারিডের মতো আসলে আমার তো ডায়াবেটিস আমি ওই চিনি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি যাও তো মা ওই দুটো স্যাকারিন দিয়ে এক কাপ চা করে নিয়ে যাও 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 লক্ষ্মী মেয়ে আমার যদি একটা ছেলে থাকতো জানেন আমি তাহলে আপনার এই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিতাম আসলে আমার বউটা একদম বাঁধা ছিল জানেন তাই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি আপনার মহাভারত শোনার মতন সময় বা ধৈর্য আমার নেই আপনি যাবেন না আমি মাস্টারমশাই আপনি রাগ করছেন কেন আরে রাগ তো আমার করা উচিত কারণ আমার তো ডায়াবেটিস জানেন একবার রেগে গিয়ে না আমার বাপকে আমি এমন মার মেরেছিলাম ভুলটি করবেন না আমার গায়ে হাত দেবেন না আমি কিন্তু আপনার ছাত্র নই যদি তিন দিনের মধ্যে এই বাড়িটা খালি না করে দেন তাহলে আপনার এই দেহে আমি কেটে কেটে এতগুলো টুকরো 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 করে দেবো ডোম পর্যন্ত জ্বালাতে গিয়ে সবকটা পিস খুঁজে পাবে না পাঁচ লাখ টাকা আছে ভালো করে গুনে নেবেন না ঢোক গিলবেন না ঢোক গিলবেন না ওই ধুতুটা পরে এইগুলো গুনতে গিয়ে কাজে লাগবে ধরু ধরু আরে আসেন 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 বসেন বসেন আপনি বসেন না বিজয় আইলো বললাম বড় ভালো ছেলে আপনার ভাই একদিন না আইলে দোকানটা কেমন উজলা উজলা লাগে বেআইনি জমির উপরে দোকান খুলেছিস বেশ ভালোই চলছে না কিন্তু তোর এই খুশি বেশি দিন থাকবে না কেন স্যার কেন জবাব পাবি যদি বিজয়ের দলকে এই দোকানে ঢুকতে আমি কি বলছি বুঝছিস তো বেশ ভালোই বুঝতে পারছি বিজয় আসলে বলবি কামারহাটি থানার সাহেব এসছিলেন देखे बाबा खुब खुशी खुशीबाजिंग 
কোথায় থাকা হয় কামারহাটি তোমার বাবা কি করেন ব্যবসা হম তার নাম সঞ্জয় মিত্র ও আমি এক সঞ্জয় মিত্রকে জানি সে থাকে বরানগরে বেশ নাম করা ব্যবসাদার উনি আমার বাবা সে কি তুমি তো একটু আগেই বললে তোমার বাড়ি কামার হাটি আমি আপনাকে কোনো মিথ্যে কথা বলিনি আমি আমার হাটিতেই থাকি তুমি তোমার বাবার সঙ্গে থাকো না না আমার বাবার দুটো পরিবার ও বুঝলাম মানে তোমার বাবা দুটি বিয়ে করেছে অনেকক্ষণ পরে বুঝলেন টিউবলাইট কি কিছু না আচ্ছা মানে তোমার মা তোমার মা কি প্রথম পক্ষে না আপনি আমার পরিবার নিয়ে বড্ড বেশি ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছেন কি করবো বলো দুধ উঠলে উঠলে ফুটো দিতেই হয় তাই না গ্যাসটা বন্ধ করে দিলে তো হয় কি তোমাদের গরম গরম চা থাক আপনার বাবা আমাকে এতক্ষণ ধরে এত খাইয়েছেন যে পেটে চা খাওয়ারও জায়গা নেই চলি শুনুন ওনার কথাই শুনুন উনি পরের শিক্ষক তার আগে আপনার বাবা উনি এভাবে চলে গেলেন কেন তুমি নিশ্চয়ই ওনাকে কিছু বলেছ বেশ করেছি বেশ করেছি যত সব অজাত কুজাতকে ঘরে এনে ঢোকালেই হলো তাই না আর তার সঙ্গে বসে আমার চা খেতে হবে অমর ঝেলের সঙ্গে তোমার অত ঢলা ঢলি কিসের ছি 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 বাবা নিজের মেয়ের সম্বন্ধে এরকম কু মন্তব্য করতে তোমার একটু আমাকে বাঁধলো না আমার ভাবতেই খারাপ লাগছে যে তুমি একজন শিক্ষক
আরো বেশি মনে পড়ে যদি বা ভুলি আমি ভোলে না সমাজ স্মরণে আনে বারে বারে চলে যাওয়া দিন যেন সামনে সে জীবন আকাশ ব্যথা মেঘে ছাই ছে দুঃখের স্মৃতি ম আজ বই ছে কত স্বপ্ন ভাঙার ব্যথা সই ছে আগেকার সেই ঝড় থামে নি আজ আবার আঘাত বুঝি দিতে চাই ছে দুঃখের স্মৃতি ম আজ বই ছে কত স্বপ্ন ভাঙার ব্যথা সই ছে তুমি কোথায় থাকো তোমার কি বংশ পরিচয় তোমার বাবার নাম কি এসবই কিচ্ছু জানতে চাই না কিচ্ছু না আমি একটাই কথা জানতে চাই আমি যে তোমাকে ভালোবাসি সেটা কি তুমি জানো আমি তোমাকে ভালোবাসি পদ্মরানী দেখ তো নিজেকে চিনতে পারিস কিনা এ মা এ তো শেওড়া গাছের পেতনির মতো দেখাচ্ছে গো জি এর बेटी জি আরে শেওড়া গাছের পেতনির মতো দেখাবে না তো কার মতো দেখাবে সুচিত্রা চেন এত করে সাজালাম কিন্তু মুকুড়ির মন আর ভরে না ওভাবে বলবে না তাহলে আমি চলে যাব কিন্তু ও চলে যাবি যা যা না যা দূরে যা সতি লক্ষ্মী তোকে আমি আটকে রেখেছি নাকি মেজা হে অ खाली चाह
তোর ভাতার নাকি ছাড়ুন <laughs>
कथा से क्षेत्र जय एत दिन पर चार दिन जेल हावा खेले देखे सब ठीक हो जाए पलिहारी तुम अमन ऐल सालसी करते कारो दोष गुण विचार करते आसनी सन्तान जेम ही हक ना क्यों तर जो क्षति है मित्रपरिवार गाई लागे तीदी बुजते विजय के ऐड़े दे जमीन दी छाड़े बाकी हाथ कर ऐल भविष्य 
जमीन देवर पुलिस स्टेशन जीवन नरके मानी खलनायक बनिए दिले जय के डे आन भी विजय संगे तर खूब पीड़ित तर पीड़ित कैरोसिन तेल ढेले आगुन जाली देव अच्छा कि मरे गे रे बुक चले उठे पुलिस चले ग तुम्हारे बल्कि 
रोबारेलते चल चल आइए फुल एंजॉय करो बोल अब बोले बोल था ये तो आरे बेटा चलो हाँ ये तो फुल टेस्ट है पूरे हैं ये वाला हाँ हम की अच्छी सन है किसे आओगे तो ये बस बुरे अच्छे हैं चल बस तेरी तो राग की सुंदरी एक तो पीटे हाथ रख लाम तो हमें फुस का पूरा गाला है तुम तो याद चाहिए मेरी बुलबुल छाड़ो ना अरे छाड़ो बाकी को अब तुम्हारे प्रेम में देवता सोएगा कि पारोल आशु प्लीज प्लीज पारो अबर बुके आशु पारोल ओ पारोल अरे आशु देखो ना देखो ना मुझे पीड़ा तो कौन चे दादा
তোমার <laughs> কিরে তোর এত রাত্রে বাইরে না কথা আছে কি হয়েছে বল না বেরিয়ে তো অর্থাৎ যা বলো কাল সকালে বলবি এখন বাইরে গেলে মা অশান্তি করবে আরে এত রাত্রে তো শিব বদন দেখতে আসিনি তাই করবি তুই আর রাত জাগবো আমরা আচ্ছা মা চেকে যাবে কি হচ্ছে বলতো মন্দির আসছে খুব কান্নাকাটি করছে সব ঠিক হয়ে যাবে আমি আর ওই বাড়িতে ফিরে যাব না তাহলে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে কারা কারা তোমাকে মেরে ফেলবে কেউ না আসলে ওই বাড়িতে একা থাকতে আমার ভীষণ ভয় লাগছে আমি আর ওই বাড়িতে যাব না ঠিক আছে তোমাকে আর ওই বাড়িতে যেতে হবে না কাল সকালে যা করার আমি করবো শোন তুই এক কাজ কর আজ রাতে তুই ওকে তোর দিদির বাড়িতে নিয়ে যা দেখো আমি তোমাকে ভেতরে নিয়ে যেতে পারতাম কিন্তু জানো তো যে মা আছে তুই চিন্তা করিস না দিদি মন্দিরাকে ভালোভাবেই চেনে কোনো অসুবিধা হবে না চলো মন্দিরা তুমি এখানে এসো তোমার নাম কি মন্দিরা মন্দিরা মুখার্জি উমা ওকে ভেতরে নিয়ে যাও আজ রাতে তোমার পরিচিতা একটি মেয়ে অসহায় অবস্থায় তোমার কাছে আশ্রয় নেবার জন্য ছুটে এসেছে আর তুমি তাকে তোমার মায়ের ভয়ে তাড়িয়ে দিতে চাইছো তোমার মা এত খারাপ মানুষ নয় বাবা বিজু তুই আমাকে শুধু একটা কথা বল তুই ওকে ভালোবাসিস আমি আর কিচ্ছু শুনতে চাই না পৃথিবীতে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস কি বলতো বিজু ভালোবাসা যাকে পেয়েছি তাকে হাসাস না বিজু তাহলে আমার মতো সারা জীবন তোকে আফসুস করে মরতে হবে কি ব্যাপার ঘটক মশাই পাঁচটা বেজে গেল এখনো তো মেয়ের বাবার পাত্তা নেই আপনি ওদের বলেছিলেন যে আমরা চারটে সময় আসবো হ্যাঁ বিলক্ষণ বলেছি হয়তো উনি আটকে গেছেন আপনি থামুন তো মশাই আমি কানা ঘুষ হয়ে যা শুনেছি তা ঠিকই শুনেছি মেয়ের মা ভদ্রলোকে বাধা মেয়েছে আ চুপ করুন চুপ করুন শুনতে পাবে জি শোনক গিয়ে দেখুন আমি আর দশ মিনিট ওয়েট করছি সন্ধ্যাবেলা আমাকে আরও দুটো মেয়েকে দেখতে যেতে হবে আরে বাবা মেয়ের বাবা না এলে দিন আপনার কথাটা কাজ সঙ্গে বলবো আপনারা চাটা নিন বাবা এক্ষুনি এসে হ্যাঁ মেয়েকে ততক্ষণ আপনারা দেখে নিতে পারেন সেই ভালো না না আগে মেয়ের বাবা আসুক তাহলে বরং আর গোটা কত রসগোল্লা খাওয়া যায় হ্যাঁ হ্যাঁ রসগোল্লা বেশ ভালোই এক্ষুনি নিয়ে আসছি হ্যাঁ পুরো হাড়িটাই ধরে নিয়ে আসবে নিয়ে আসুন ঠিক আছে আপনারা বসুন খান আমি আসছি আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে বাবা এরকম একটা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি হলো কি করে 
ছেলের বাবাটা হচ্ছে এক নম্বরের লোভী আর আমাদের রুমা কি বানের জলে ভেসে এসেছে এখানে আরে তোর বাবা কি সম্বন্ধ দেখেছে নাকি আমি তো ঘটককে বলেছি উমার জন্য একটা ভালো ছেলে খুঁজে দিতে হ্যাঁ ভালো ছেলে খুঁজে দিতে দেখলাম তো ছেলের নমুনা আস্তে বাইরে থেকে সব শোনা যাচ্ছে শোনা গান্ডোটা দেখেছেন একবার বাড়িতে দেখে এনে হেনস্থা করছে আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি এই বাড়িতে সম্বন্ধ না করতে মেয়ের মায়ের চরিত্র ঠিক নেই আসুক না দেখাচ্ছি মজা আহ চৌধুরী মশাই আপনি একটু হাত তো বুঝুক করুন আপনার ঘটকালি করা জীবনের মতো বন্ধ করে দেব পরিপথে চৌধুরীকে এই বাড়িতে দেখে এনে অপমান ওদের সবে ফল ভোগ করতে হবে দেখুন আমি খুব আমি সত্যি খুব লজ্জিত আপনারা এতক্ষণ বসে আছেন আসলে আমার বাবার জন্য তার বাবা কিসের বাবা বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছ হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাদের কে চাকাই নিয়ে কথা জানতে আমার বাকি নেই ভেবেছ এই এই কি বলতে বলছেন আপনি ঠিকই বলেছে তোমার মায়ের চরিত্র জানতে আমাদের বাকি নেই ওই ওই কম বকা এখন হলো বলে একবার চিপ চলে যাবো হ্যাঁ অসম্ভব তো হচ্ছে অসম্ভব তো হচ্ছে মায়ের মৃত্যুটা বিজু কিছুতে মেনে নিতে পারছে না যেন সব সময় কিরকম মন মরা হয়ে থাকে কারোর সাথে কথা বলে না কিছু না আসলে বিজুর ওপর মার একটা অদ্ভুত ধরনের টান ছিল বিজুকে কেউ দুঃখ দিলে মা মনে মনে ভীষণ কষ্ট পেতেন মা চা আয় একে তো ঠিক চিনলাম না ও মন্দিরা বিজুর বন্ধু ও খুব ভালো মেয়ে জানো আর ইনি হলেন বিজুর বাবা ও আরে থাক 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 তা তুমি থাকো কোথায় আমি আসলে আপাতত আমার কাছেই আছে কিছুদিন আগে ওর বাবা একটা রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন 
संसारे ओरा क्यों नहीं तुम्हार बाबा नाम की है सत्य साधन मुखार्जी सत्य साधन मुखार्जी मैं निमता हाई स्कूल हेडमास्टर सत्य साधन मुखार्जी अपनी और बाबा के चिंते हैं। हाँ एक बार आलाप हो चला। तो तुम तुम्हारे बाबा कभी मारा गए ना? उन्हें मारा जाने, उनके खून कड़ा हुए थे। पुलिन मंडले भाई, हम यह तो दिन शॉप को था गोपन करने ची। वो लोग तो रोता चले, हम यह मन निजे बारी थे के पाली आस्ते बाप दोए ची। भीषण खराब लोग वही पुलिन मंडल वो हम के चार में ना मैं तो बड़ो पीते पीते अब और आर क्या हो रही क्या बोल रहे हो तुम्हारे क्यों नहीं हम रहते हो आज बिजार मोतन बंदू आज उमर मोतन बोन आज रोमन मोतन माँ आज हैं देखो, आमाज़ जुदी ओसो है भेबे था को ताले तुम्हें भूल करें जो, आमित मैं कोता दिच्छी, जो तो दिन ना पुलिन मंडल के उचित शिक्षा दिच्छी, तो तो दिन तुम्हारे सामने से डाला गया, तो
আপনি কিছু চিন্তা করবেন না স্যার মাস্টারে মার্ডার কে আমি সুইসাইড বলে চালিয়ে দিয়েছি বাহ তুমি তো খুব কাজের লোক হে সবই আপনার দয়া স্যার স্যার একটা কথা বলছিলাম যে ওই যে ওই মাস্টারের একটা কোচি ডাগু ডুগু মেয়ে ছিল সেটা কোনো হিসাব নিকেশ করলেন নাকি লোভে একবারে জীব দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ছে তুমি তো বড় লোভই হলো আপনার চেয়েও না না এক মিনিট হ্যালো এ উ সঞ্জয় মিত্র থাকতে <laughs> 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 একজন সর্বনাশ করে এখানে মহোৎসব করা হচ্ছে এসব হচ্ছে নাকি নবরত্ন সভায় গোপাল ভার দেশের কাজ ছেড়ে এই নপুংসকের চাপচিকিটি করা হচ্ছে আমাকে উপদেশ না দিয়ে নিজে চরকায় তেল দাও চরকায় তেল দেওয়া যার অভ্যেস সে চরকা পেলেই তেল দেয় সেটা নিজেরই হোক আর পরেরই হোক এখন যেরকম আমার ইচ্ছে হচ্ছে তোমার চরকায় একটু তেল দি কি ভয়ঙ্কর ইচ্ছে রে বাবা তার কি কি ইচ্ছা আছে শুনি আমি তোমার চব্বিশ ঘন্টা সময় দিলাম চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তুমি নিজেকে পুলিশের হাতে তুলে দেবে নইলে আমি আইন আমি বিচারপতি আমি কষাই হয়ে যাব ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড মা ধোব স্নান করব না গা ধোবো আমি কোনো কথা শুনতে চাই না ইন্সপেক্টর আপনার এরিয়ার ভেতর একজন গুন্ডা যা খুশি তাই করে যাচ্ছে আর আপনি ওকে মত দিচ্ছেন সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা স্যার আপনি বিশ্বাস করুন পুলিন মন্ডলের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই আমার মনে হয় আমার বিরুদ্ধে আপনার কাছে কেউ কান ভাঙা করুন মনে রাখবেন আমি নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে নেই আপনি ইমিডিয়েটলি পুলিন মন্ডলকে অ্যারেস্ট করুন কিন্তু স্যার পুলিন মন্ডলের এগেনস্টে আমি যদি কোনো ক্লু না পাই তাহলে তাকে অ্যারেস্ট করবো কিসের বেশি স্যার ক্লু খোঁজার দায়িত্ব আমার নয় আপনার আর সরকার বোধ আপনাকে ঠিক এই জন্যই বসে বসে মানি দিচ্ছে प्रयोजन पड़े भीषण पावरफुल लोक सर बिुदे सी देवे আমি দেবো যা চরকায় তেল দেবার জন্য আপনি উপদেশ দিয়েছিলেন এই আপনাদের এই আপনাদের মতো নোংরা অসৎ পুলিশের জন্য আজ দেশের এই অবস্থা কিছু মনে করো না বন্ধু এই তোমার স্ত্রীতে আমি বসলে এই সোয়াইনদের আমি চাঁদকে চাঁদকে সিদে করে দিতাম হ্যাঁ করে আবার দেখছেন কি যান আধা জলকে পুলিন মন্ডলের পেছনে লেগে যান নইলে আপনার পেছনে আমি এমন লাগান লাগবো যে আমার পিছু ছাড়াতে আপনার শরীরের বিশেষ অংশটাই কেটে বাদ দিতে হবে কিছু বুঝলেন হ্যালো স্যার আমি ইন্সপেক্টর অলোক সেন বলছি স্যার হ্যাঁ অলোক বলো এত রাতে কি মনে করে এদিকে একটা বিপদ হয়ে গেছে স্যার আপনার নামে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আপনাকে অ্যারেস্ট করতে না পারলে আমার চাকরি মায়ের ভোগে স্যার তোমাকে এর জন্য আমি এতদিন টাকা দিয়ে পুষেছি আমার বারোটা বাজাবার জন্য এখন তুমি আমাকে অ্যারেস্ট করার হুমকি দিচ্ছ ভালো করে শুনে রাখো আলোক আমার গায়ে যদি এতটুকু আচর লেগেছে তাহলে এতদিন ধরে আমার যত টাকা তুমি হজম করেছ সব আমি টেনে বার করবো আমার কিছু করার নেই স্যার এখন আমি যা বলছি তাই করুন এতে আপনার আমার দুজনেরই মঙ্গল হবে দাঁড়া তোকে খুব তাড়াতাড়ি মা মঙ্গলচন্ডীর ব্রত কথা শোনাচ্ছি এতদিন দুধ কলারি কাল সাপ পুষেছি এখন আমাকেই চবর মারতে চাইছে দাঁড়া তোর বিষ দাঁত আমি ভাঙছি নচ্ছার কোথা কি বললে রে সরি 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 
Pero... 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 जोतो मास्टर निकारा कर रही चीज़ एक बार तो रिटायरमेंट का समय है क्या ना तू ये शहरे शब मास्टर ने ठेका नहीं बोले ऐसे आप बोलते बने तू तो जानी है यहाँ चले देखभाल करा दायित्व आमार वो यूनिफॉर्म चे पुरे ऑने की लंबा चावड़ा कथा बोलते पड़े वो यूनिफॉर्म टा छेड़े आए तार पर देख एयरपोर्ट तो शत है, यूनिफॉर्म छा रही था। आमी बोले चिलाम तो के आश्वो इस पीपे जो कुन मौरा समय है तो कुन तर पाकना बजे है भक्ति भलोबाशा कत दिन बाचिए रखा जानिना तेचे थकते थकते अतीत दिन फेले आसा दिनगुल तुम्हारे सामने तुले धरते चाय अत्यंत दरिद्र परिवार ऐले आबा छ मेदनीपुर विद्यासागर स्कूल कैरानी बाबा अकाल मृत्यु पर से चाटी पाए कोकम संसार चले जा संसार बोलते ठीक इस समय पीड़ा पीड़ी करते थकें रमा के विये करार रमा के आज पचंद पीहे कर फुलसर्जे रात्रि हठात माँ असुस्थ पड़ल संजय बाबू अपना मार अवस्था किंतु खूबी खराब। उन्हें के शहर ही नहीं के लिए भालो है। हाँ, शहर है। हाँ, जो तो तात्री पार बैन हॉस्पिटल ही नहीं जा रहा उसको। इसे लगता है अभी माँ के नहीं शहर चले गए हैं। दूध ने मोते माँ सुस्त है उठ रहे हैं। किंतु एक तो चुलाल तो दूसरों के बच्चे हमारे चलापे का कुछ हटात खबर का खुले देख लेदनीपुर समस्त ग्राम बनाए भेसे गए 
আমি মাকে ফেলে ছুটলাম গ্রামে কোথায় গ্রাম কোথায় ঘর কোথায় বাবার রবাক আমি পাগলের মতো ঘুরে বেড়াই রবকে খুঁজে পাবার জন্য কিন্তু পাইনি শেষে না পে ফিরে আসে আবার মার কাছে ধীরে ধীরে একটা চাকরিও পেয়ে যায় রাত জেগে পড়াশোনা করে এম এ পাস করে তারপর ভাগ্যের জোরে একটা বেসরকারি ফার্মে চাকরি পায় সেই ফার্মের মালিক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বসু দেবতুল্য মানুষ আমার উপর ছিল তার অগাধ বিশ্বাস তারপর হঠাৎই একদিন তিনি তার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসলেন এভাবে জীবনটাকে নষ্ট করুন যা ঘটেছে তা কাউকে বলার প্রয়োজন নেই আমি জানি তুমি মাধুরীকে বিয়ে করে আরো সুখী হবে ভাববার জন্য কিছুদিন সময় চেয়ে নিলাম বাড়িতে এসে মাকে সব বললে মা বিয়ের জন্য চাপ দিতে থাকেন কিন্তু এভাবে তো সারাটা জীবন চলতে পারি না সঞ্জু রমাকে খোঁজার জন্য কম চেষ্টা তো তুই করিসনি তিন বছর হয়ে গেল কোনো হদিস নেই রমাকে ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় মা ওর ঋণ আমি কোনো দিনই ওর ঋণ আমি হয়তো এই জীবনে শোধ করতে পারবো না কিন্তু বাবা তোর সামনে যে অনেকটা জীবন পড়ে আছে তাছাড়া মাধুরীর বাবা সুরেনবাবু তার কাছেও তো তুই ঋণী মাধুরীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েও ভালো সবসময় ভাবতাম যে ভালোবাসা আমি রমাকে দিতে পারিনি সেটা যেন আমি মাধুরীকে দিতে পারি ঠিক এই সময় মাধুরীর কোল আলো করে আমাদের প্রথম সন্তানের জন্ম হয় এই সুখবরটা মাকে দেবার জন্য আমি হাসপাতালের বাইরে আসি বাইরে যে আমার জন্য আরেকটা খবর অপেক্ষা করছিল সেটা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি হঠাৎই রমার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায় আমি আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস পর্যন্ত করতে পারিনি রমাকে দেখে সেদিন যেরকম আমি আনন্দ পেয়েছিলাম তেমনি নিষ্পাপ মাথুরের মুখটা মনের মধ্যে ভেসে আসাতে নিজের উপর ধিক্কারের জন্য ছিল রমাকে সব কথা খুলে বলে আমি মেদিনীপুরে ফিরে যাব কিন্তু তুমি মাধুরীকে কিছুতেই কষ্ট দেবে না 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 এ হতে পারে না রমা এ হতে পারে না তোমাকে এখানে একা ফেলে আমি যেতে পারবো না তুমি আমার পাপের বোঝার পারছো না প্লিজ তুমি কোনো পাপ করনি কোনো পাপ তুমি করনি আমি আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যা বলবে আমি তাই করব কিন্তু তুমি আমাকে একটা কথা দাও তুমি আর আমি ছাড়া পৃথিবীতে কেউ কোনোদিনও জানবে না আমরা দুজন স্বামী স্ত্রী আজ পর্যন্ত রমা কোনো দিন স্ত্রীর অধিকার দাবি করেনি আর আমিও চাইনি রমাকে ঠকাতে এবার তোমরাই বলো কে বৈধ আর কে অবৈধ কে আমার স্ত্রী আর কে আমার রক্ষিতা জানি এর উত্তর তোমাদের কাছে নেই বাঁচাতে <laughs> 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 
সঞ্জয় মিত্র বাড়ির কেউ আছেন হ্যাঁ ডক্টর ডক্টর বাবা পেশেন্ট কেমন আছে ডক্টর দেখুন অবস্থা খুবই খারাপ এখনো কিছু বলা যাচ্ছে না মানে আমরা যদি একবার প্লিজ হ্যাঁ পেশেন্স এখানে এত লোক ভিড় করবেন না আমাদের কাজের খুবই অসুবিধা হচ্ছে ঘরের লোক ছাড়া বাকিরা বাইরে বেরিয়ে যান প্লিজ এক মিনিট ডক্টর এখানে বাইরের লোক কেউই নয় সকলেই মিত্র পরিবারের অপারেশন টেবিলের সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্ট রেডি আছে তো ইয়েস স্যার অক্সিজেন সিলিন্ডার রেডি আছে তো ইয়েস স্যার
আলা হারাম জাদা চার চারটি গুলি কেউ বেঁচে গেল কিন্তু বলিন মন্ডল কখনো হারে না হাঁটতে পারে না বলিন মন্ডল কখনো হাঁটতে পারেন না
भाषा 